la gente, generalmente papanatas, que siguen al pie de la letra lo que los periódicos dicen, como si no supieran, e ignorando que cada periódico es una fuente ideológica de mentira, porque no hay ninguna fuente de información sujeta a la veracidad que se deriva de los hechos objetivos, los que se ve, los que demuestra la naturaleza, descriptivo, y la ciencia, descubriendo los secretos de la naturaleza. Y ese método no lo sigue nadie en política, solamente los países que tienen una larga tradición y una muy buena experiencia en informaciones como es el Reino Unido y Estados Unidos, la prensa anglosajona, sí tienen por costumbre, por decencia, por decoro, tienen esos medios la costumbre de tender a decir la verdad, a no mentir descaradamente, pero aún así, tampoco en Estados Unidos, ni en Londres, ni siquiera la BBC, ni en New York Times, tienen una disciplina científica para examinar, rechazar o publicar aquellas noticias que son de verdad de interés público. Ni siquiera, pero lo que hacen, lo hacen bien. En cambio, en Europa, lo hacen mal, sobre todo en la Europa continental, y no digamos en España. En los países mediterráneos, España, Italia, Grecia, eso es despreciable. El desprecio a la verdad, el desprecio a la objetividad, el menoscabo de todo lo que se asemeja a una cosa pura, eso es el orden del día de todas las órganos de opinión y de expresión del continente europeo. Sí, también, es verdad que los alemanes son rigurosos, son más científicos, pero incluso en la mentira. Así que quiere decir que los alemanes saben mentir mejor que los sí. latinos. Aplican la ciencia a las mentiras, si no hubiera sido imposible el triunfo del nazismo en medio del país más civilizado, más avanzado, desde el punto de vista de la ciencia y de la filosofía y de la industria. Y ahí triunfa, no con una mayoría, con un 90 o tantos por ciento, el pueblo que apoya la locura, el infierno de la época moderna, que fue el holocausto y todos los crímenes que acompañaron a la ambición de esa clase dirigente alemana que quiso imponerse al mundo.